हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑलिव बोर्ड दिस इज आरजू कक्कड़ आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल बी हैविंग अ सेट ऑफ करंट अफेयर्स जो कि न्यूज में रहे हैं वट एवर वॉज इन न्यूज सो विल हैव अ लुक ओवर इट जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें प्लीज डू ज्वाइन इट शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स टाइम से आया करो सुबह एग्जैक्टली नाइन ए एम वी स्टार्ट दिस लेक्चर ताकि सुबह सुबह आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो हो जाएं जैसे सुबह यू हैव यू इफ आई आई होप यू हैव दैट हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज पेपर्स है ना चलिए डू शेयर इट जल्दी से और अगर ऑडियो वीडियो सही आ रही है तो वो भी प्लीज मुझे चैट सेक्शन में एक बार बता दीजिए If you are getting the audio video fine, then also please let me know once in the chat section. Okay, तो let us wait for a minute ताकि हर कोई जो है join कर ले में भी कोई एक दो minute late हो सकता है So we'll wait for them. And then we'll start the lecture. और meanwhile please let me know अगर audio video सही आ रही है तो आवाज नहीं आई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना सो डू लेट मी नो इफ ऑडियो एंड वीडियो इज कमिंग फाइन आ रही है आवाज चलो अगर आ रही है तो प्लीज एक बार थम्स अप साइन दे दो चैट सेक्शन में अरे बता तो दो कि सही आ रही है कंफर्मेशन तो दे दो आज फर्स्ट ऑफ अक्टूबर हो गया है न्यू मंथ चलिए तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट दी लेक्चर नाउ इफ यू आर नॉट टेलिंग पता नहीं यही नहीं बता रहे ऑडियो वीडियो सही आ रही है तो आंसर कैसे बताओगे आंसर प्लीज डू मैंशन इन द चैट सेक्शन बट एवर यूर आंसर इज डजेंट मैटर अगर नहीं पता तो मेक अ गेस बट डू मैंशन योर आंसर ठीक है तो है यू कैन सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो कवर करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं पहले तो लाइक uh, like कर दो सेशन को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करो एज ए से करते नहीं हो आप लोग चलो तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द पर्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन इन सिटीज कवर्ड अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026 अ वेरी सिंपल क्वेश्चन सो देयर इज अ टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच प्रोग्राम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम द टारगेट इज टू रिड्यूस द पर्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन इन द सिटीज बाय ट्वेंटी so how much by how much uh, the target is we have to reduce a certain percentage 40% 25 30 35 so by 2026 how much percentage is there that is the target to reduce the particulate matter concentration okay i am getting an answer 40% uh, okay let us have a look वेंकटेश्वर राव फोर्टी परसेंट यू आर गिविंग द आंसर एंड यू आर एब्सोल्यूटली राइट वेरी गुड गुड टू सी दैट तो पहले इसको याद में रख लें प्लीज डू रिमेंबर फोर्टी परसेंट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स क्योंकि दिस ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स द टारगेट ईयर कैन ऑल्सो बी आज नो राइट नाउ ओके इफ यू कैन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉल्यूटेंट अंडर द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड यू आर गिवन फाइव ऑप्शन इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉल्यूटेंट अंडर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हम्म ए बी सी डी ई 
पी एम टेन एस ओ टू एन ओ टू सी ओ और सी ओ टू एनी आइडिया एनी बडी विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट पॉल्यूटेंट अंडर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेक अ गेस अ रैंडम गेस इफ यू डोंट नो ऑप्शन टू एसओ टू ओके ऑप्शन टू एसओ टू ओके आई थिंक इट वॉज अ गेस्ट बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ओ टू येस यू आर हेयरिंग इट राइट कार्बन डाइऑक्साइड इट इज नॉट पॉल्यूटेंट अंडर द नेशनल एयर एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड बेसिकली देर इज अ लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट आर चेक्ड अंडर द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सी ओ टू इज नॉट इंक्लूडेड इन इट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अदर ऑप्शन एवरी ऑप्शन इज इंक्लूडेड अपार्ट फ्रॉम सी ओ टू आई विल एक्सप्लेन यू बट बिफोर दैट हम चलते हैं वाई वी आर कवरिंग इट सो बेसिकली एज वी हैव डिस्कस की देर इज अ न्यू टारगेट बाई द सेंटर सो एज टू रिड्यूज Forty percent of the reduction we need to see in the particulate matter concentration cities के अंदर that are covered under National Clean Air Program. So it is National Clean Air Program. ठीक है by twenty twenty six. पहले earlier the goal was कि twenty twenty four तक we need to reduce it by twenty to thirty percent. But now it is forty percent by twenty twenty six. If I talk about National Clean Air Program, तो Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the ministry, very important. It was launched in 2019. So basically, the efforts in the country are so as to make sure कि in a time bound manner you go through your uh, target reduction and make sure your air quality is best managed. Managed also, we need to cut down the concentration of PM particles, PM10, PM2.5, and uh, By 2017 we are having a target की अगले पांच साल के विथ ट्वेंटी सेवनटीन एज अ बेस ईयर सॉरी ट्वेंटी सेवनटीन तो चला गया ना ट्वेंटी सेवनटीन कीपिंग द बेस ईयर फॉर कंपेरिजन वी वॉन्ट की बाय द नेक्स्ट फाइव ईयर्स वी वॉन्ट एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट जो है वी रिड्यूज इट एटलीस्ट एंड द होल सीनारियो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इट कवर्स हाउ मेनी सिटीज वन थर्टी टू नॉन अटेनमेंट सिटीज तो नॉन अटेनमेंट सिटीज That are identified by Central Pollution Control Board. Non-attainment मतलब all those cities जो कि fulfil नहीं कर पाई हैं national air quality, ambient air quality standards को, right? So if I talk about national ambient air quality standards, so यहाँ पर you need to remember there are some certain list of pollutants. Ten, two point five, SO two, NO two, CO, NH three, ozone, lead. बेंजीन बेंजोपायरीन आर्सेनिक एंड निकल ऑल यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यू ऑल नो बात कर रहे हैं एयर क्वालिटी की एयर क्वालिटी सो डेफिनेटली वी वॉन्ट एन एफिशियंट एंड प्रोफिशियंट एयर क्वालिटी बेस्ट ऑफ मॉनिटरिंग नेटवर्क अच्छे मैकेनिज्म हो टू टाइमली डाटा को मेजर करें एफिशियंट डाटा हो कैसे यू कैन कट डाउन द पॉल्यूशन एंड मिटिगेशन एंड वट ऑल आर योर प्लान कैसे प्लान सो एज टू प्रिवेंट इट कंट्रोल इट and make sure your air pollution is low you cut it down as per the given target global innovation index is published by world intellectual property organization world bank imf and world economic forum A B C D E Global Innovation Index is published by Mega Guess. Option A World Intellectual Property Organization. You are absolutely correct. World Intellectual Property Organization publishes Global Innovation Index. Now, if you can tell me, option A is absolutely the right answer. Agar you can also tell where is the headquarter of World Intellectual Property Organization? Paris, Montreal, Singapore, Geneva, Man Manila, Philippines. Where is the headquarter of World Intellectual Property Organization? Any idea? A B C D E
Make a guess. If you don't know, your answer will be wrong. बस यही होगा and when your answer will be wrong i bet you i assure you you will learn it for you longer period bahut lambe samay tak it will stick into your mind option e nahi hai the right answer is not option e bache it is geneva so option d is the correct answer please do remember in geneva world intellectual property organization there is the headquarters right so why we are discussing it because recently global innovation index 2022 came out and if i talk about india india has improved the ranking has improved by six places uh from the last year and now india's rank it rose to 40th right so global innovation index mein india took the 40th place among how many countries 132 countries and earlier we have we basically our rank was such that ki we had a jump six places up to this particular number to this ranking that is released by world intellectual property organization now if i say what are the reasons right so earlier it was 46 so what are the reasons ki how we have come up with this number to this 40th number we have improved innovation ki baat kare so definitely our exports service exports our startups we are thinking for them we are working for them giving them the financial assistance the venture capital recipients uh, the finance for the startups the improvement in the technologies information technology communication technology all these have played a very important role in this uh, duration which all are the countries that are the most innovative economies first is switzerland us sweden uk netherlands so basically they are the top 10 right headquarter geneva switzerland mein hai and it is founded in uh, on 14th of july 1967 very important date question can be asked right clear what is the theme for world maritime day 2022 moving on to the next question pehle to it is my humble request do mark your attendance by liking this session i am giving you a minute so as to answer in the chat section and so as to mark the attendance and also share please do share ki we have the session at 9 am hota hai every day in the morning where we cover the daily current affairs yes what is the theme for world maritime day make a guess you are having five four options seafarers at the core of shipping future new technologies for greener shipping sustainable shipping for a sustainable planet empowering women in the maritime community what do you think is the right answer and let me tell you one thing also in the chat section in the comment section after the lecture is over you will you are getting a link i hope you are able to see that uh you can access all these pib news analysis ke lectures uh completely we have a playlist so you can watch every lecture by clicking on to that playlist link provided in the comment section any guesses that you want to make or should i disclose the answer it's better to make a guess i feel so option c sustainable shipping for a sustainable planet the right answer is new technologies for greener shipping option b this particular theme is the theme of world maritime day 2022 only one thing there is nobody to judge you make a guess always agar har bar bhi every time your answer is getting wrong then also be so adamant ki we i have to answer i am nobody to judge you and there is nobody to judge you don't feel shy right because अगर इफ यू इफ यू स्टॉप योर सेल्फ जस्ट बाय थिंकिंग कि आंसर्स आर गेटिंग रॉन्ग मार्क माय वर्ड्स कि यू आर यू आर डूइंग अ ब्लंडर इन इन दैट मैनर राइट व्हाई टू लूज कॉन्फिडेंस वंस अगर आंसर गलत हो रहे हैं आई एम गुड दैट योर आंसर्स आर गेटिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर सेशन ओनली आई एम हेयर टू टेल यू द राइट आंसर ओनली माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज वेन यू आर एंडिंग दिस लेक्चर कवरिंग दिस लेक्चर विद इन दिस लेक्चर ऑफ थर्टी टू फोर्टी मिनट्स यू यू लर्न दीज थिंग्स आपको यू डोंट नीड टू बेसिकली से कि आई हैव टू गो थ्रू इट ट्वाइस चीज़ें याद नहीं है और आई डोंट रिमेंबर आई आर श्योर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इफ यू आर गिविंग दी आंसर्स योर आंसर्स आर गेटिंग रॉन्ग यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रिमेंबर इट बाई द एंड ऑफ द लेक्चर राइट
मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन वर्ल्ड मेरी टाइम डे के बारे में इफ आई टॉक अबाउट सो दिस ईयर इट विल बी ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर एवरी ईयर जो लास्ट थर्सडे होता है लास्ट थर्सडे ऑफ दी सेप्टेम्बर वी गो विद द वर्ल्ड मेरी टाइम डे दिस ईयर इट वॉज ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर एंड द फोकस इज ऑन इंश्योरिंग मेरी टाइम सेफ्टी एंड मेराइन एनवायरमेंट right drawing public attention to it making sure you are having a green transition a sustainable future right so this was organized where very important durban may south africa it is going to be organized right the world maritime day is parallel event and if i talk about the uh, theme new technologies for greener shipping it is the theme of world maritime day थीम से ही यू आर गेटिंग अ रिफ्लेक्शन दैट वी आर सपोर्टिंग ग्रीन ट्रांजिशन एन अपॉर्चुनिटी जहां पर वी ऑल्सो हैव अ सस्टेनेबल मेरी टाइम सेक्टर राइट वेर इज देडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन इट इज इन लंडन यूनाइटेड किंगडम्स एंड वेन वॉज इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड सेवनटीन ऑफ मार्च नाइनटीन फिफ्टी एट दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट डू रिमेंबर द डेट What is the total financial assistance given to the states for 2022-2023 financial year? Under the scheme for special assistance to states for capital investment, this is the name of the scheme. Scheme for special assistance to states for capital investment. Under this particular scheme, what is the total financial assistance that is given to the states for financial year 2022-2023? Come up with the answer: five three seven one, five lakh crore, three lakh crore, seven lakh crore, or one lakh crore. A very good morning. Five lakh crore. Okay, let us see. It is one lakh crore. So one lakh crore is the right answer. Let us have a look. Who this scheme? What does it say? It was launched by the government of India. for 2022 2023 the name of the scheme itself suggest special assistance is being provided to whom to states for what purpose for capital investment so for this this financial assistance that is given to the states for their capital investment projects it is a loan a loan of 50 years and that to interest free interest free loan of 50 years is being provided to the states for financial year 2022 2023 a total of 1 lakh crore is given to the states under this the loan that is being provided see there is a normal borrowing ceiling that is allowed to the states but this loan is over that normal borrowing and it should be spent in that same year only right so yahan par is scheme may for capital work the amount the investment the financial assistance it can be for the capital definitely it is for the capital expenditure but where for capital works like pm uh, gati shakti master plan will be given priority pm gati shakti related expenditure these all are the parts that are covering in the scheme ग्राम सड़क योजना इंसेंटिव्स फॉर डिजिटाइजेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल अर्बन रिफॉर्म्स डिसइन्वेस्टमेंट एंड मोनिटाइजेशन सो ऑल दिस आर द पार्ट्स ऑफ द स्कीम वेयर यू कैन इन्वेस्ट द स्टेट्स कैन व्हाट ऑल आर प्रोजेक्ट्स दैट आर एक्सक्लूडेड जिसका कैपिटल आउटले इज लेस देन फाइव करोड़ एंड फॉर नॉर्थ ईस्ट टू करोड़ एंड ऑल दो प्रोजेक्ट दैट नीड रिपेयर एंड मेंटेनेंस इर रिस्पेक्टिव कितना उसका कैपिटल आउटले है दे आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम right good morning so make sure that you remember which all projects are included which all are not included a very important what is the base year of iip index of industrial production sometimes they can also ask you the full form of iip A 
अभी तो वी हैव अ लेक्चर एवरी डे एट नाइन ए एम इनके सम अदर नोटिफिकेशन और सम अदर इन्फॉर्मेशन इज टू बी अनाउंस वाइल डेफिनेटली लेट यू नो ट्वेंटी इलेवन ट्वेंटी ट्वेल्व एनी बडी एल्स मेक अ गेस ट्वेंटी इलेवन ट्वेंटी ट्वेल्व इफ यू आर सेइंग इज द बेस ईयर ऑफ आई आई पी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देन यू आर एब्सल्यूटली करेक्ट ट्वेंटी इलेवन ट्वेंटी ट्वेल्व इज द बेस ईयर ऑफ आई आई पी वाई वी आर कवरिंग सो बिकॉज द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज हैज इंक्रीज बाय थ्री पॉइंट थ्री परसेंट एज कम्पेयर टू द इंडेक्स ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में द कंबाइंड इंडेक्स गॉट इंक्रीज इट इज मतलब येस्टरडे ओनली इट इज रिलीज इन द पी आई वी द इंफॉर्मेशन दिस आर्टिकल थ्री पॉइंट थ्री परसेंट से वी हैव सीन एन इंक्रीज इन द एट कोर इंडस्ट्रीज कंबाइंड इंडेक्स वट इज आई आई पी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स क्या है आई आई पी हम बात कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री बेसिकली द इंडेक्स ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वट इज दिस सी वी ऑल नो देर आर थ्री सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री प्राइमरी अबाउट एग्रीकल्चर एंड टर्शरी अबाउट द सर्विसेज राइट दिस इंडस्ट्री सेक्टर हाउ इट इज परफॉर्मिंग the value of production of the industrial units we need to measure that we need to measure the changes all that is done by iip right so it is basically a indicator you can see iip what is iip it is a indicator that measures short term changes jo bhi short term changes hote hain in the volume of production जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के उनको इट मेजर सो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वी टेक अ सर्टेन बास्केट कुछ कुछ राइट एंड वी देन मेजर दैट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एवरी मंथ इट कम्स आल्सो राइट नाउ इफ यू ऑलवेज से ये एट कोर इंडस्ट्रीज एट कोर इंडस्ट्रीज बट डज दैट मीन सी इफ आई आई पी इज हंड्रेड सो देर आर कोर सर्टेन इंडस्ट्रीज जिनका जो वेटेज है That is forty point two seven percent in IIP. Out of hundred, un industries ka weightage forty point two seven percent hai. Therefore, we refer them as eight core industries. And unme se bhi jin ka weightage, jis industry ka weightage is the maximum, it is refinery products. Correct? Are you all getting my point? So it is. refinery products after refinery products it is electricity then steel coal crude oil natural gas cement fertilizers these are eight industries and as for with their weightage they are uh, basically they are in the decreasing order base year you have told me 2011 2012 where it is published by very important monthly it is published by central statistical organization ministry of statistics and program implementation do remember that if i'm talking about eight core industries so we'll have a look over their estimates what what are all the relevance uh, basically what is the advance estimates kaisa increase hua hai aur decrease hua hai in august 2022 in comparison to the last year what happened what changes we have seen and all i uh, all you all think you know i think you all know iip what iip is for i have told you so isse kya hoga for making the policies rbi and any other organization with this data they can make the best policies right with all the purpose they want to solve coal basically production of fertilizers coal refinery products steel cement and electricity these industries ka production has increased in august 2022 coal ka production has increased by 7.6% please do focus here crude oil ka production it is declined by 3.3% natural gas ka production is declined by 0.9% it is it is a habit jo chal raha hai jo pad rahe hain wo we are not concentrating upon that us pe dhyan nahi hai alag hi direction mein chale jate hain my humble request whenever you are joining the lecture do come like a blank slate like this only so whatever i am inputting uh, whatever the things are being input into your mind you will remember it you will retain it nahi to kya hoga already you are coming with certain right 
मैं उसमें कुछ और ऐड ऑन करूंगी आई विल एड ऑन सम इंफॉर्मेशन हैप हजार अननेसेसरी कंफ्यूजन लिसन टू हियर लिसन नॉट जस्ट की बस वी हैव टू आस्क समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डू अंडरस्टैंड डू लिसन वट एवर इज कवरिंग ऑल योर अदर कंसेप्ट एवरी डे वी हैव द लेक्चर थिंग्स विल बी कवर्ड आई एम मेकिंग श्योर वट एवर यू आर कवरिंग इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम you cover all the parameters of that topic that too with the proper analysis from where the questions can be asked right idhar udhar mind nahi leke jana hai stick to one thing usko cover kar lo abhi jo padhaya ja raha hai currently that is very important also ye ye bahut important hai iip main apni puri koshish kar rahi hu ki aap iip ke bare mein jano aapka concept bhi clear kar rahi hu otherwise so i would have said ki iip increase ho gaya hai base year itna hai done but no na this is not the way of teaching this is not the way this is this is just ki wo karwa dena ki theek hai maine kara diya but actual me i'm not solving the purpose so purpose solve karna yahi hoga jab aap har ek aspect ko cover karo and do focus please pay your uh, attention to whatever is being covered if i talk about fertilizer production it has increased by 11.9% in august 2022 स्टील की प्रोडक्शन इंक्रीज सीमेंट की प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 1.8 परसेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंक्रीज बाय 0.9 परसेंट राइट क्वेश्चंस कैन बी आज फ्रॉम दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस दिस बेसिकली इन द वन लाइनर्स दैट आई टॉक अबाउट एवरी डे वहां से है आई वॉन्टेड टू सी दो ऑल रिमेंबर और नॉट दिस इज लाइक अ रिविजन क्वेश्चन फॉर यू Aishman Utkrist Award 2022 is awarded to which one of the following states for adding several healthcare facilities to the health facility register Uttar Pradesh UP UP anybody else who want to try Let us have a look over the right answer. It is UP Uttar Pradesh option D. You are very well uh, saying. Moving on to the next question, which in which of the following states fifty fourth Tiger Reserve is located? Some of you will say, "Ma'am, we do don't know the fifty fourth Tiger Reserve, and you are saying the name of the state." But yes, I I need to ask this. We'll cover the name of the fifty fourth Tiger Reserve as well. But in which of the following states we have received got our fifty fourth Tiger Reserve? AP, MP, UP, then again Arunachal Pradesh. AP first is Andhra Pradesh. UP. I request everybody here to please be on time. MP, and uh, other answer is Andhra Pradesh. Okay, there is there were there are two who are going with option A. Let us have a look. But the right answer is it is Uttar Pradesh. Option C. Anybody here from UP? anybody here from up pan india right this is the beauty of india chalo nice so if i talk about now uh, uttar pradesh where we have received our 54 tiger reserve it is in chitrakoot district question can be asked now the questions are coming in such a manner they are also going one step deep with the districts making ki states to everybody know district kisi kisi ko pata hota hai so uttar pradesh has approved this notification of a uh, fourth tiger reserve in ranipur wildlife sanctuary in chitrakoot district right so it will be the 54 tiger reserve what is the 53rd 53rd is in chatisgarh guru gasidas national park jo uh, ranipur wildlife sanctuary hai it was founded in 1977 there is no uh, resident tiger as a resident but this is uh, the sanctuary is a important corridor for the movement of tigers right then it, that that is why it is uh, overall it is 40 uh, 56 but in up 
it is the fourth tiger reserve and in bundelkhand region it is going to be the first right vegetation may please do remember bamboo khair mahua sal tendu all these are the dry deciduous forest that you can see here wild oak leopard bear sambar uh, chinkara black duck these all are the species that you can found moving on the rbi has projected how much percentage of real gdp growth for the financial year 2023 rbi projected 7.2% of the real gdp growth for f uh, financial year 2023 7.2% 7 what is the right answer If you are saying seven point zero, that is seven percent. You are absolutely correct. Yesterday only RBI has projected this. Basically, RBI is saying that uh, the governor. I hope that you all know about Monetary Policy Committee, who come up with the different interest rates like repo rate. What RBI has done yesterday only? It has increased the repo rate. रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होगा वट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द रेपो रेट वट इज दी ऑल्सो लेजेंडा सी एज पर बाय अ स्टेटमेंट गिवन बाय द आर बी आई गवर्नर देर आर थ्री शॉक्स दैट वी हैव रिसीव लास्ट ओवर द लास्ट ईयर्स फर्स्ट वॉज पैंडमिक सेकेंड इज दशिया यूक्रेन वॉर दैट हैज इम्पैक्टेड द इकोनॉमी एंड द थर्ड इज दिस इंक्रीज इन द रेपो रेट we it is predicted and not only in india worldwide the central banks of different countries are increasing the repo rate so what about uh, india and other countries they are projecting that in 2023 there can be recession right so what all is happening here inflation bahut hai we have to control this inflation right now what 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 happens when there is inflation see a basic thing that you need to understand i'm clearing one concept of it inflation may let's say it is onion sorry for this drawing but let's say this is onion right the production of the onion is this much but people have lot of money in their hands paisa hi paisa right but only there are two or three onions there so what will happen the price of this onion will shoot up right kyunki nahi hai itna and the demand is more the demand is more because people have the money in their hands so as to control the inflation we want ki inke hath se money wapas le lo take the money back from their hands how will that happen increase the repo rate what is the relation between the two रेपो रेट से क्या होता है इन सिंपल टर्म्स रेपो रेट में बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेते हैं ऑन ए इंटरेस्ट रेट दैट इज चार्ज दैट इज रेपो रेट नाउ इफ बैंक इज गेटिंग ऑन अ इंक्रीज रेपो रेट लेट से फॉर एग्जांपल सिक्स परसेंट तो बैंक व्हेन यू विल गेट द बोरोइंग आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वेल वाई यू आर बोरोइंग तो डेफिनेटली इफ बैंक इज गेटिंग द लोन एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट द रेपो रेट इज हाई सो बैंक विल ऑल्सो चार्ज अ हाई इंटरेस्ट रेट वाई लेंडिंग यू You will definitely you will not take क्योंकि आप इतना interest rate लेके क्यों लोगे जब आप borrowing नहीं होगी पैसा नहीं हो लोगे so definitely आपका क्या होगा आपके हाथ से पैसा चला जाएगा क्योंकि your you people will restrict देयर सेल्फ फ्रॉम बोरोइंग सो यहाँ पर पैसा चला गया हाथ से फ्रॉम दी बिकॉज दे आर नॉट बोरोइंग एंड देन द इन्फ्लेशन विल कम डाउन राइट क्योंकि अब पैसा नहीं है प्रोडक्शन यही है इन पैसा नीचे गिर गया लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वाई इट इज कॉलिंग एज अ शॉक वाई इट इज बींग एज अ शॉक इट इज थर्ड शॉक क्योंकि सी इफ इनफ्ले अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है इफ रेपो रेट इंक्रीजेस देन वट विल हैपन बोरोइंग विल बी लेस बोरोइंग विल बी लेस पीपल विल Uh, जो आप बोल सकते हो जो वो है जो खर्चा है दे विल डू लेस राइट उससे क्या होगा प्रोडक्शन कम होगी देर स्पेंडिंग इज लेस प्रोडक्शन विल बी लेस प्रोडक्शन विल बी लेस इट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट योर जी डी पी आई यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट 
आई होप यू लिसन टू इट केयरफुली नहीं सुना तो प्लीज डू हेयर इट वंस अगेन सो इन्फ्लेशन इज प्रोडिक्टेड टू रिमेन सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट एंड जी डी पी इज प्रोजेक्टेड सेवन परसेंट आर बी आई हैज रेज इट्स पॉलिसी रेट बाय फिफ्टी बेस पॉइंट राइट सो प्लीज डू रिमेंबर दैट कमिंग टू द वन लाइनर्स नाउ CBI launched operation garud which is against the illegal drug trafficking network playback singer kumar sanu shailendra singh anand milind they are conferred national lata mangeshkar award and uh, this award is being basically given in the uh, in the music annually by the madhya pradesh government's culture department cash prize is given that is of 2 lakh neel kamat the co-founder of zero dha Top IIFL wealth within India forty, worth seventeen thousand five hundred crore. Self made rich list twenty twenty two me. Bhavesh Agarwal, the founder of Ola, is in the second place, and Divyang Turakia of Media dot net in third place. Gandhi Janti special pay. We are having this uh, offer for you. Thirty five percent off. You can get on all the exam courses that you want to avail. For the regulatory bodies, you can use this thirty-five percent ka code BAPU. Use B A P U BAPU, right? And you can uh, whatever plan you want to get for, or basically for whatever course you want to prepare for, you can get directly thirty-five percent off. This code will end on second of October. So please go and avail the course if you wish to at a less discount, as a as a on on a less price. Buy this discount BAPU. and with this i sum up this session here also i have told you if you want to go through the previous lectures every day current affairs in the comment section or in the chat section while you join you have a link that is shared by you with the all of board that is a link while you click on the link you will get all the playlist jitne bhi lectures abhi tak pib analysis ke ho chuke hain you can cover that too wish you all a very happy learning we'll meet you on monday till then happy learning everyone all the best thank you